پیدایش باب بیستم پس ابراهیم از آنجا به سوی عرض جنوبی کوچ کرد و در میان قادش و شور ساکن شد و در جرار منزل گرفت. و ابراهیم در خصوص زن خود ساره گفت که او خواهر من است و ابی ملک ملک جرار فرستاده ساره را گرفت و خدا در رؤیای شب بر ابی ملک ظاهر شده به وی گفت اینک تو مرده ای به سبب این زن که گرفتی زیرا که زوجه دیگری می باشد و ابی ملک هنوز به او نزدیکی نکرده بود، پس گفت، ای خداوند، آیا امتی عادل را حلاک خواهی کرد؟ مگر او به من نگفت که او خواهر من است و او نیز خود گفت که او برادر من است. به ساده دلی و پاک دستی خود این را کردم. خدا وی را در رؤیا گفت، من نیز میدانم که این را به ساده دلی خود، کردی و من نیز تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی و از این سبب نگذاشتم که او را لمس نمایی پس الان زوجه این مرد را رد کن زیرا که او نبیست و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی و اگر او را رد نکنی بدان که تو و هر که از آن تو باشد هر آینه خواهید مرد بامدادان ابی ملک برخواسته جمیع خادمان خود را تربیده همه این امور را به سمع ایشان رسانید و ایشان بسیار ترسان شدند پس ابی ملک ابراهیم را خوانده به دو گفت به ما چه کردی و به تو چه گناه کرده بودم که بر من و بر مملکت من گناهی عظیم آوردی و کارهای ناکردنی به من کردی و ابی ملک به ابراهیم گفت چه دیدی که این کار را کردی ابراهیم گفت زیرا گمان بردم که خدا ترسی در این مکان نباشد و مرا به جهت زوجم خواهند کشت و فلواقع نیز او خواهر من است دختر پدرم اما نه دختر مادرم و زوجه من شد و انگامی که خدا مرا از خانه پدرم آواره کرد، او را گفتم، احسانی که به من باید کرد، این است که هر جا برویم درباره من بگویی که او برادر من است. پس ابی ملک گوسفندان و گاوان و قلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و زوجهش ساره را به وی رد کرد و ابی ملک گفت. اینک زمین من پیش روی توست، هر جا که پسند نظرت افتد ساکن شو، و به ساره گفت، اینک هزار مسقال نقره به برادرت دادم، همانا او برای تو پرده چشم است، نزد همه کسانی که با تو هستند، و نزد همه دیگران، پس انصاف تو داده شد، و ابراهیم نزد خدا دعا کرد، و خدا ابی ملک و زوجه او، و کنیزانش را شفا بخشید تا اولاد به هم رسانیدند زیرا خداوند رحمهای تمام اهل بیت ابی ملک را به خاطر ساره زوجه ابراهیم بسته بود